and deep darkness the people. But the Lord will arise over you. Hallelujah. And His glory will be seen upon you. So, brothers and sisters, arise and shine. Napakadilim na ng salibutan. Plandemic. Economic collapse. Just last night, may nagsabi sa akin kapatiran. Sabi niya, Pastor, marami ng taong walang trabaho. Okay, mga riots. Matindi. Ang Marxism, Communism. Antindi. Patindi ng patindi. Mga immorality. Mga kung ano-ano nangyayari sa buong sanlibutan. Padilim ng padilim, kapatid. Kawawa ang buong sanlibutan. Tayong mga Kristiyano, napakarami natin. Kung tayo lamang ay magkakaisa at magliliwanag, ang kadilim ang ito ay mawawala. So, I challenge you to arise and shine and dispel the darkness. Your light will drive away darkness. When the light is present, darkness is absent. I will repeat. When the light is present, darkness is absent. Why? Because your light will drive away darkness. So please, arise and shine. Number four. Ito po ang pangalawa o pangapat na panawagan ng Diyos. God's global call for global revival para magkaroon ng revival. Pangapat, unite for revival. Tayo po ay magkaisa mga kapatid. Nananawagan po ako sa mga Kristiyano, sa mga pastor, maski dito sa Northern Ireland, sa Belfast City. Like for example, kami, tatatlong church na nga ang Pilipino rito sa Belfast City, sa Northern Ireland, hindi po nagkakaisa. Hindi po nagkakaisa. So dapat tayong mga Kristiyano, alisin na natin mga immaturities natin, yung mga nakaraan, mga pagkakamali. Dapat doon, magbura na ng dugo ni Kristo, dapat yon Dapat wala na lahat yun. Dapat tayo magtanggapan, magmahalan, magkasundo, magkaisa. Ang ating immaturities, ang nagiging dahilan ka, hindi tayo magkaisa-isa. So lahat ng mga Kristiyano, ako pinananawagan, let us become united for revival. Kasi pag nagkaisa tayo, saka palang bubuhos ang Espiritu Santo in a higher level, in a greater glory. Without the unity of the body of Christ, kung hindi magkakaisa ang lahat ng Kristiyano, hindi bubuhos ang revival. There will be no global Pentecost. There will be no global revival. And there will be no global outpouring of the Holy Spirit kapag di tayo nagkaisa. Magkaisa na tayo mga kapatid. Magpatawaran na tayo. Magmahalan. Yung mga pains, yung mga wounds, ang tanggal-tanggal na ilang taon na, alisin na natin. Mga kapatid, mag-grow naman na tayo, mag-mature na tayo. At tayo po yung magkaisa na. Sabi po sa Psalm chapter 133, ito po'y kahalagahan ng pagkakaisa. Dito po bubuhos ang great revival pag tayo nagkaisa. Sabi po rito, basahin po natin lahat, gusto ko po tayo lahat, basahin natin sa screen. Sabi po rito, Behold, How good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious oil upon the head running down on the bird, the bird of Aaron, running down to the edge of his garments. It is like the dew of Mount Hermon descending upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessings life forevermore. Kapag nagkaisa raw po tayo, mga kapatid, sabi niya, bubu sa atin yung oil, yung precious oil na katulad ni Aaron. Ito po yung higher level of anointing. Ito po yung precious oil. Yung pong oil, ito po yung anointing oil. This symbolizing the power and the greater power of the Holy Spirit. The higher corporate revival of the body of Christ bubuhos kapag tayo nagkaisa. Sabi po niya, bubuhos, parang precious oil na bubuhos, anointing oil, the power of God, the power of the Holy Spirit, bubuhos sa ulo ni Aaron, umago sa kanyang balbas, sa kanyang damit. That means buong body of Christ. The whole body of Christ will experience great revival. At ano pa po, ang sabi niya, it's like the Jew from the Mount of Hermon 
Hermon. You know, sa Bible, the Mount Hermon is the throne of God. Okay? And the Mount Zion is the city of God, the city of David. That's the city of God. So, bubuhos daw mula sa Mount Hermon, the throne of God, ang pagpapala kapangyarihan like Jew. Okay? Doon sa Mount Zion. Gano'n katinding revival ang mangyayari, mga kapatid? Kapag tayo nagkaisa. Mawawasak ang lahat ng gawa ng Diablo. Yung mga isinabatas nilang legalizing abortion, mawawala yan. Yung isinabatas nila na bawal ang Bible sa mga school, sa mga mga public, sa mga opisina, mawawala po yan. Lahat ng mga maling batas na kanilang nilika, pwedeng mag-asawa ang same-sex marriage, mawawasak po ang lahat ng gawa ng Diablo, mga kapatid. Mababalik po yung mga tunay na batas. Alam niyo po ang founding father ng Amerika, mga Kristiyano po yan. Kaya makita niyo naman po ang kanyang kanila mga magagandang mga batas galing sa Bible. Pero ngayon, pinagbabago niyo. Abortion, ginawang legal. Same-sex marriage, ginawang legal. Lahat ng mga pinagbabawal ng Diyos, yun ang ginawa nilang legal eh. Bakit? Eh, ang mga gumagawa ng mga batas, hindi Kristiyano, mga satanista. Paano hindi ganun gagawin nila, di ba? Pero pagka bumuhos ang banal na espiritu, mababago po ang lahat ng iyon. The darkness will be dispelled by the light. Paano mangyayari yun kapag nagkaisa po tayo? Pag tayo po yung nagkaisa lang. Eh kung hindi tayo magkakaisa, hindi bubuhos ang kapangyarihan ng Diyos. So mga kapatid, God's call is for revival. Huwag po tayong umasa ng revival kapag tayo nagkaisa. Ang lahat po ng ating mga pangarap ng video, Give me my magkaisa. So, magkaisa na po tayo para bumuhos na po ang revival at magkaroon ng maraming himala at maraming pagbabago. Mawawala na po ang coronavirus. Ang mga sagot na yan, mawawala na po yan. Kanami crisis, mawawala po yan. Aasenso po ulit tayo. Hallelujah. Yan po ang sinabi ng Panginoon. Yes, and I will feel their land. Pag sa ibang translation mo po, binasa yon. sabi po doon, and I will make their land prosperous again. Hallelujah. So mga kapatid, let us be united. Total power will come in total unity. The outpouring will come and we will become glorious, triumphant, victorious church kapag bumuhos ang banal na espiritu dahil tayo nagkaisa. Revival will change the nations of the world. Multitudes will be saved and we will possess our promised land. Tayo'y pagpapalay ng Panginoon at ang ating buhay ay kikinhawa. In revival, God will arise and let His enemy be scattered. Pwede nating sabihin sa revival during that time pag bumubuhos ang banal na Espiritu, Let the Lord arise and let your enemy be scattered. Let the kingdom of darkness be destroyed in the name of Jesus. Let coronavirus be dead in Jesus' name. Let all the work of darkness be scattered because of the power of the Holy Spirit that is pouring out in our lives. Mga kapatid, magkaisa po tayo at tayo po ay pagpapalain ng Panginoon. Lack of unity many times limited the works of God. But when we are united, the works of God will pour out. The power of God will pour out into our lives. Lastly, number four. The last call of God is reap the harvest. Reap the harvest. So when the Holy Spirit will come for this great revival, there will be also a global harvest. Billions of souls will be saved globally. Kaya sabi ko sa aking mga disciples, sa mentoring namin kagabi, kagabi meron kaming mentoring Tsaka nung last Thursday, sabi ko rin sa mga kalalakihan, sabi ko sa kanila, magtsaga lang kayo at magpatuloy mga kapatid. Revival is coming. Sapagkat nung nagkaroon ng Global Day of Repentance noong September 26, si Jonathan Khan, he blew the trumpet, the sofar. You know, and he blew it seven times. At ako'y naniniwala, that is very, very significant mga kapatid. The wall of Jericho is broken down. Many walls of darkness and many walls and many works of the darkness are now breaking down and falling down. 
Maniwala kayo mga kapatid. I am telling you. Nakikita ko sa spiritual realm, meron pong nangyayari. So revival will come. And the harvest will come. Pagpapalain ka ng Panginoon, magtsaga ka lang. Mangaral lang katotohanan. Tumindig sa katotohanan at labanan ng kadiliman. The Lord is coming. His power is coming. Meron pong nangyayari sa spiritual realm. Sabi po ni Mario Maurillo, one of the prophet of America, God will judge some politicians, dark politicians, and God will judge some churches and pastors these coming days. Lalo na yung mga hindi nangangaral ng katotohanan. Mga kapatid, this coming revival, yes, napakaganda po na mangyayari. Pero dun sa mga nananatili sa kadiliman, nakakalungkot. Sapagkat meron ding masamang mangyayari sa kanila. Kaya mga kapatid, it's time for us to come back to God. Umalis na tayo sa kadiliman. Tinatawag na tayo ng Diyos. Magbalik loob sa Kanya. But for us, the Christians, let us reap the harvest. Sabi po sa verse 3, the same chapter, chapter 16 ng Isaiah, sabi niya, the Gentiles shall come to your light. So maraming mga unbeliever, because of your light, because your light is shining, sila'y lalapit. Ito po yung harvest. The Gentiles shall come to your light and kings to the brightness of your rising. Marami pong mga government officials maliligtas. Marami pong mga presidente maliligtas, katulad ni Donald Trump. Just recently, siya po ay naligtas. Siya po ay naging born again Christian. Kaya nga po, alam naman natin, napakaradikal ang kanyang personality. Marami rin siya ang mga masamang nakaraan. E tayong lahat naman may masamang nakaraan. Hindi na po yun mahalaga sa Diyos. 